Плохое отопление, отключение воды, снег во дворах, невывезенный мусор, примеров некачественного предоставления коммунальных услуг более чем достаточно. Хотя эта сфера обслуживания такая же, как и любая другая. Мы за нее платим деньги, поэтому вправе рассчитывать, что будем получать качественные коммунальные услуги. Чтобы рассчитывать на качественные услуги, нужно знать свои права и методы влияния на поставщиков. И сегодня мы попытаемся раскрыть эту тему. Сегодня свое журналистское расследование мы проведем по адресу геофизической 1Б, где жители дома испытывают проблемы с предоставлением качественных коммунальных услуг. Улица Геофизическая, район геофизики. Некогда процветающий район, гордость города. От былого богатства сегодня ничего не осталось. Покосившиеся дома, переполненные мусорные баки, убитые временем дороги. И многие другие коммунальные проблемы достались наследством. Дом, который мы посетили, типовой для района, впрочем, как и его проблемы. Фасад требует ремонта, мусор вывозят редко, а еще жизнь здесь обращает в квартирах и постоянные проблемы с канализационными стоками. Вот это так нам сделали канализацию. А когда сделали? Э, когда, Равиль? Здесь. То есть в, в этом, в одиннадцатом году? Да, да. да. Равиль, когда? Равиль, да. да. И вот представляете, вот куда это там все, вы смотрите, уже, уже вот сюда, до сва... до, вот видите, где свалили? Конечно. А, а там выше вообще уже пол упирает. А у Гали, у Гали вышла вода аж в квартиру. А кто-нибудь проверял, приемка была комиссионная? Вот, это мы, вот мы сейчас мы вот сняем. это все выясняем, ищем, кто вот это все натворил. Нам никто ничего не Мало не того. Жильцы не принимали в этом участие. Никакие подписи не собирали. Уже, кто, кто, но Рубин у нас, так сказать, больше всех в курсе, когда что-то делается. Но тоже ты не будешь. Ничего не подписывал. Ничего никто да. не подписывал, а запах. И вот это а у нас вы квартира. знаете, в квартирах какая организма? Вот это у нас ну, все вот Камера этого не передает, а жаль. Да. Ремонт сети канализации в конечном итоге стал последней каплей терпения жильцов. Поняв, что уговорить управляющую компанию все исправить дело нелегкое, они обратились к главе администрации Олегу Черевком, у которого позиция в отношении недобросовестных коммунальщиков жесткая. Было дано распоряжение управлению ЖКХ помочь жителям составить исковое заявление в суд. Мы уже вот и не выдержали, и пошли к главе администрации. В общем, это колесико закрутилось. Нам дали юриста, который составляет иск от нашего дома по поводу канализации. Был изначально жилком, жилкомхоз. Был. Потом начались вот все эти управляющие компании, которые жилкомсервис. И сейчас вот у нас Ямал. И наша проблема, она видна. Вы сами посмотрели, увидели. Куда мы обращались? Мы дошло до того, что нам пришлось обратиться к главе города. Писали письма, мы писали в санэпидемстанции, мы писали в службе заказчика, мы писали в жилком сервисе, сейчас уже написали в этот Ямал, который нас обслуживает. И вот сейчас уже дошло дело, что мы пошли к главе города, и может быть, даст Бог, что-нибудь сдвинется. В законе о жилищно-коммунальных услугах потребителю гарантируется право на снижение стоимости услуг ЖКХ в тех случаях, когда они предоставляются не в полном объеме или не соответствуют существующим нормам. Однако на практике такие гарантии не работают. У компании уже давно налажена, так сказать, схема, по которой они уходят от ответственности. Но бороться с ними все же можно. Первый этап, согласно договорных отношений, договора управления, между собственником и управляющей компанией, не выполнение каких-то договорных обязательств, оформляется между собственником и этой управляющей компанией. Фиксируется актом. То есть, если уже управляющая компания отказала им в чем-то, то, пожалуйста, зафиксировали факт, где-то подписались, собрали общее собрание, зафиксировали факт непредоставления всей подписи всех жильцов и документов, отправили в тот. А еще можно какую-то стороннюю организацию, например, пригласить, чтобы зафиксировать факт, что это не голословно, будем говорить. Вот. А стороннюю организацию какую? Ну, вообще их как бы... Какую? Я имею в виду левое лицо, факт, ну, можно даже соседа соседнего дома. Я имею в виду, что которое вот не заинтересовано. Телевидение является? Да, вот телевидение, допустим, средства массовой информации, не спорю, да. Средства массовой то информации есть, получается, тоже... то, что мы зафиксировали, это уже является фактом? Да. То есть, да. И это может быть являться доказательством в том же суде. У жильцов этого дома ситуация сложилась такая, когда нарушения закона очевидны и видны невооруженным глазом. Замерзшие трубы канализации – это только вершина айсберга. Они работают вот, они работают. Вот, да. вот. Где, где Галя, эти подписи подделанные? Ну, Ну-ка, посмотри. А они приходят и выставляют нам, понимаете, что они делали это. А как начали спрашивать, ты подписывал, а ты по подписывал, а по факту не, не это самое, никто они не подписывал, что попало, и все. 
Нет, ну акты-то есть выполнены. А акты есть, есть, да. Ну, а как же они а пишут, как же не, не, не выполняют? Акты на какие работы они делают? Вот по, э, по, э, по, по, вывозу, по, по, по вывозу, по чистке снега. лестницы, крылец, по вывозу э, вот снега. Вот ее, вот Худякова у нее. Так. А, вот они, вот они и есть подписаны. Видите? Угу. Вот. Человеку говоришь, что ты подписался, а она говорит, вообще не мое. Говорит, я подам в суд и пусть выясняют. Такое отношение к себе привело к тому, что некоторые жильцы избрали позицию не оплачивать того, чего они не получают. В итоге получилось, как в той пословице, битый не битого везет. Обидно ни за что деньги отдавать. Обидно просто. И все. И суд все равно мне на встречу не пошел. Суд не пошел? На Нет, не пошел. А вы как-то каким-то образом доказывали, что управляющая компания не исполняет свои обязанности? Да, да доказывал. Но то, что вот последние эти два года... Вот что мы, мы тут немножко потеряли контроль и ничего мы не писали эти два года. Вот за эти два года мне присудили выплатить все равно. Все равно присудили да, выплатить. Да. Несмотря на то, что управляющая компания не, не да, исполняла. Да. Как вы думаете, вы будете еще раз судиться или подавать Будем, суд? обязательно будем. Обязательно. Раз теперь уже взялись. Это вот раньше, когда мы ну, просто писали заявление, нам вот эти отписки все писали, вот это мы собирали эти бумажки, вон они все лежат, бумажки эти. Теперь только в суд. Теперь только в суд, да. Теперь мы вот теперь на автомиг. Вот и еще за автомиг мы не платим. То Потому есть... что все идет под дом. За что платить? На первый взгляд, не платить это справедливо, но незаконно. Оплачивать услуги необходимо согласно договорным обязательствам. А если их не оказывают, подавать на перерасчет. И главное идти до конца в борьбе за свои права. Не молчать, а разбираться, почему сделано плохо. Претензии у нас э, все насущные, короче, основная претензия у нас канализация, обшивка дома, козырек и э, крыша, естественно. Ну, самые основные несущие элементы дома. Угу. Вот э, с такими заявлениями мы писали, по-моему, каждый год обращались. Но, тем не менее, отписывались. То нет средств, то средства запла планируется на следующий год будут внесены в план, а в результате э, ВОЗ и ныне там. То есть, благодаря вот этому искову заявлению, вы планируете, что все-таки закон будет на вашей стороне и ситуация исправится? Конечно. Сказали, что должна ситуация, это, ну, будет ощутимый результат. Ваш дом, то есть, планирует идти до конца в борьбе Конечно. с коммунальным этим беспределом? Конечно. И мы надеемся, что вы нам в этом поможете. Бороться с коммунальным беспределом можно. Для этого необходимо обратиться с письменной претензией в адрес того предприятия ЖКХ, к которому они есть. Однако при этом надо будет обосновать и составить претензию, то есть зафиксировать сам факт предоставления некачественных услуг. После этого составляется акт претензия, который регистрируется в предприятии ЖКХ вместе с требованием о перерасчете стоимости услуг. В течение трех дней после предъявления претензии должен быть произведен перерасчет или предоставлен обоснованный отказ в его проведении. Если отказ в перерасчете вы считаете простой отпиской, следующим шагом должно стать обращение с исковым заявлением в суд. В первую очередь, в первую очередь значит, опираемся на, все, на те факты, которые э, зафиксировались. Вот, предположим, квартиросъемщик недополучает какой-то данный вид услуг. Первое, что он должен сделать, согласно тому же 307 постановлению, это зафиксировать факт звонком в диспетчерскую службу. То есть уточнить, для чего это нужно, чтобы вот определиться со временем, и с началом непредоставления качества коммунальных услуг. Затем идут в управляющую компанию, говорят, так и так, вот мы обратились к вам с таким-то вопросом, у нас услуга получает, оказывается ненадлежащего качества. Просим либо произвести перерасчет, либо выдать акт на руки. В добровольном порядке, как бы если прописывается, то есть... Если в добровольном порядке решается и фиксируется этот факт между управляющей компанией и собственником, то управляющая компания сама обязана подать данные в РКЦ о перерасчете согласно приложению к договору 1, приложение, где расписаны все виды услуг, какие оказываются по содержанию и управлению многоквартирным домом. Таким образом, если вам предоставляют некачественные жилищно-коммунальные услуги, вы имеете право потребовать перерасчет оплаты. Об этом говорил и руководитель управления ЖКХ Равиль Касимов, который провел рейд по жилым кварталам города, где наблюдал, как ищают от снега дворовые территории коммунальщики. На основании этих рейдов составляются акты и направляются письма в управляющей компании о, о, о перерасчете платы за 
данной услуги в рамках договора, так как мы являемся представителями, собственниками муниципального имущества. Мы вправе это делать, и не секрет, что большинство жилых помещений на данный момент являются муниципальной собственностью. И хотелось бы обратиться к жителям, чтобы они тоже более активно включались в данную работу, принимали участие, обращались в управляющие компании именно с требованием выполнять свои функции, которые на них возложены, а не просто взимать плату. Еще для оптимального решения возникшего спора при предоставлении жилищно-коммунальных услуг лучше заручиться помощью профессионального юриста. Иначе сами знаете, сколько неопровержимых свидетельств правоты найдет для себя видавший виды ответчик. Также нужно знать, какие структуры контролируют и надзирают за деятельностью коммунальщиков, чтобы ваши заявления не ходили по инстанциям. Это у нас Федеральная служба защиты прав, защиты прав потребителей, благополучия человека. То есть, и мы в том числе контролируем но в определенной степени и качество оказания коммунальных услуг населению. В части водоснабжения, там, как в части водоотведения и друг, по другим вопросам. Но я как-то уже выступал перед, на вашем телевидении и обращался к жителям нашего города, чтобы каждый имел четкое представление. То есть у нас много федеральных структур, и каждая работает в пределах своей компетенции. Кроме этого, есть региональные структуры. Так вот, именно вопросами, согласно жилищного кодекса, вопросами, Содержание жилого фонда, а, так -то, а также прилегающей территории, занимается служба жилищного надзора. То есть есть положение Федеральной службы жилищного надзора и есть положение, утверждено губернатором нашего автономного округа, положение о региональной службе надзора. Так в городе Салихарди находится и в том числе территориальный отдел в городе Салихарди и в городе Лабетнанг. То есть у них здесь представителей нет, но это их прямая компетенция. Поэтому, когда ко мне обращаются... Вот, чтобы прислали специалиста, там где-то что-то не отремонтировали, то где-то канализация побежала, то стояки, какие-то запахи. То есть ну, это не дело врача, имеющего высшее медицинское образование, шестилетнее, да, и не его компетенции, потому что он не имеет ни инженерного образования. То есть выявлять, что то где-то какие-то там технические неполадки, это дело специальной службы, службы жилищного надзора. И она же, эта служба жилищного надзора, контролирует в том числе, и мы контролируем в своей сфере, она контролирует именно в этой части, вот, санитарно-техническое состояние, содержание. Это прямая компетенция значит, службы жилищного надзора. Они должны в плановом порядке, так же, как и мы, раз в три года, а по обращениям, в соответствии с своим распоряжением, проводить проверки. Как нарушение температурного режима в квартирах, как подача недовольного воды, качества воды питьевой. То есть это их прямая компетенция. Но они как бы так ушли в тень за нашу спину, и особо нигде не высовывается, потому что мы всегда ну, в пределах своих как бы, не прямых обязанностей, а в пределах отношений к нашему населению, мы всегда оказывали в этом плане помощь. Но вот даже такие вопросы, как мне сейчас, вот где-то побежал стояк, например, там, это опасно, не опасно. У нас все для человека опасно. Но эти опасности предотвращения их контролирует каждая определенная служба. Поэтому я вот еще раз обращаюсь к жителям нашего города, когда вы к нам звоните и говорите, там что-то где-то канализационный стояк отпал, там или еще что-то такое. Просто знаете, что мы все равно эти жалобы, вот уже буквально, ну, мы начали в этом плане плотно работать с службой жилищной инспекции, чтобы они занимались своими делами, мы их перенаправляем в инспекцию, которая как раз контролирует все эти вещи. Телефон службы жилищного надзора мы нашли, впрочем, как и адрес. Эта информация, возможно, будет для вас полезной. Служба располагается в городе Салихард на улице Свердлова, 43. Телефоны 4 70 15 4 16 93. Код окружной столицы 34 992. Но ну, а жильцы вправе, конечно, если действительно будет факт доказан, что значит, канализация она неисправна, неисправна, источные воды фактически никуда не вывозились, а сбрасывались на территорию, и кроме как причинения материального ущерба, кроме того, что они ну, деньги платят ни за что, собственно говоря, они еще могут подвергаться потом эти вот с остатками фекалий, которые там на почте еще свое неблагоприятное, они могут оказывать воздействие на человека. Поэтому, если эти факты будут документально установлены, то есть соответствующий контрольный орган, соответствующие службы, управление коммунального хозяйства, есть же зависимость комиссии, то при наличии вот этих материалов, значит, жители вправе обратиться, опять же, только в суд обращается в суд с, с требованием, чтобы с ним сделали перерасчет э, оплаты квартплаты. А факт это подтверждает у нас жилищная инспекция. 
Да, потому что это техническое состояние объекта. То же самое мы не можем, например, сказать, капитальный ремонт требуется, не требуется. Мы вообще этим не решаем, а как бы так нас в комиссию включают, как статисты, в плане того, что если есть какие-то химические загрязняющие вещества, еще что-нибудь, мы можем привлечь в федеральное учреждение центр гигиены пневмологии. То есть у нас мы ни экспертизы не проводим, никакие вещи, в части техническое состояние, это не входит в наши компетенции. Ну, на моей памяти у нас не было ни одного, мне кажется, громкого судебного разбирательства, когда жильцы дома могли выиграть вот этот суд. Ну, а я... никто и не подавал. Никто не подавал, да. Вот я говорю, мы сейчас, про, по крайней мере, вот у меня тут все заложено. Будем готовить исковые заявления по расчету недоброкачественно оказанной услуги, богаче водоснабжения. Вот у нас только теплоэнергетик 200 тысяч населения ежемесячно снимает. Плюс на ЖКХ ИМАЛ 52 тысячи снимает денег за горячее водоснабжение. А горячее водоснабжение в городе официально нет. То есть и система в отоплении, она, во-первых, не гарантирована качество. Согласно правилам оказания коммунальных услуг, если не гарантировано качество, то есть недоварительное качество, она недоварительно и мной запрещено использование такой горячей воды, значит, оказание услуг ненадлежащего качества. Там, значит, вправе по, если по гражданскому кодексу в течение трех лет, вот мы будем готовить материалы, чтобы в течение трех лет тех жителей, которые пользовались горячей водой и системой отопления, и она ненадлежащего качества, чтобы им сделали первый счет. Я думаю, в этом плане, может быть, нам поможет и администрация, и юридический отдел. К сожалению, у нас даже нет юриста. В отделе вот, приходится врачу вникать в эти гражданские кодексы различные и готовить исковое заявление. Законодательно оговорено, услуги ЖКХ предоставляются потребителю в рамках договора, который заключается между ним и поставщиком услуг. Условия предоставления услуг в рамках такого договора не должны противоречить нормам жилищно-коммунального законодательства, а также действующим на данной территории нормативам. Для облегчения коммунальной жизни специалисты советуют избрать старшего по дому, который будет сотрудничать с управляющей компанией и представлять дом в различных спорах. У нас сейчас как практика прописана жилищным кодексом, есть такой термин, как старший по дому. То есть это человек, который идет как представитель от многоквартирного дома, значит, выполняет все его поручения, отслеживает какие-то виды услуг, работает напрямую с управляющей компанией данной. Старший по дому, он имеет право подписывать акты выполнения данных работ, для того, чтобы потом управляющая компания могла без проблем отчитаться перед собственником, что да, вот подтверждение. То есть это люди, это человек, которому собственники дома доверяют. Чтобы узнать, готовы ли лабутнанцы стать так называемым управдомом, мы вышли на улицы города. Вот что из этого получилось. Готовы ли вы стать современным управдомом, чтобы отстаивать интересы жильцов а вот, при возникновении коммунальных конфликтов? Нет, не готова. А почему не готовы? Ну, не знаю, как-то заботы или о ребенке. Не знаю, честно, не, не готова отвечать. Вы знаете, я в балке живу, у меня как-то это... Ой, готовы-то готовы, но завтра я уезжаю. Так вот, а так можно было бы, конечно, отстаивать права лицов. То есть вы активно готовы, почему готовы, почему вы на себя такую ответственность можете взять? Ну, потому что, во-первых, нужно по справедливости все смотреть, и уже на основании этого можно делать какие-то выводы, допустим, там, убирать вовремя или как, ну, и оплата, допустим, вовремя, и сами жильцы должны смотреть, за порядком следить. Я нет, не могла бы, потому что у меня здоровье не позволяет. Готовы ли вы стать современным управдомом, чтобы вот отстаивать интересы жильцов? Я? Да. А, при вот возник... Если возникнет коммунальный... Я не разбираюсь, что это делать. Ну, почему бы и нет? А, почему вы готовы? Объясните свою позицию. Потому что есть вопросы, которые бы надо было решать по-другому, я так считаю. Нет. А почему не готовы? Не могу такую ответственность на себя брать. А вы боитесь ответственности? Ну да. Почему боитесь ответственности? Если я не прав, то что делать? Вот такое мнение жителей города. Относится ли оно к большинству, сказать сложно. Для этого необходимо проводить более глобальные исследования. На примере же жителей дома 1Б, улицы Геофизической, можно сказать, что их проблемы типичны для лабытнанок, но которые они готовы преодолеть. Если не обращать внимания на нарушение наших прав и законных интересов и не бороться с откровенным жульничеством, долго еще придется мириться с низкосортным сервисом, за который мы платим как за идеальный. Это была программа ЖКХ. В следующий раз мы продолжим свое расследование, чтобы бороться с некачественными коммунальными услугами.